Unidos. Otro hispano de Long Island es víctima de un crimen violento. Hay quienes aseguran que se trata de una agresión motivada por el odio racial. Liz González habló con la víctima y está en nuestra sala de redacción con los últimos detalles. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Jorge. La víctima, un inmigrante peruano, alega que fue atacado por cuatro afroamericanos cuando caminaba en Long Beach. Hasta el momento, tres personas han sido detenidas. Líderes hispanos pidieron una investigación extensa de las circunstancias del ataque. En lo que podría ser otro ataque de odio racial en Long Island, Fernando Ugas Moreno, de 26 años, fue golpeado brutalmente por cuatro jóvenes afroamericanos en Long Beach el 14 de octubre, según la víctima. No los vi. Solamente ya sentí, noté su presencia cuando el primero de ellos me golpeó en la cara, y haciéndome el, el primer corte, el corte más grande. Y cuando yo reaccioné ya tenía los otros tres tipos en, encima. Entonces entre los cuatro tipos comenzaron a, a golpearme fuertemente en la cara, en el cuerpo. El ataque ocurrió cerca de la intersección de la calle West Market y la avenida Magnolia. Ugas Moreno gritaba auxilio e intentó resistir los golpes hasta que logró escaparse de sus agresores. Mientras yo sangraba, ellos seguían golpeándome, insultándome, eh, diciendo cosas sobre mi raza. ¿no? Cuando llegó a su casa, el inmigrante peruano llamó a la policía. Las autoridades capturaron a tres sospechosos en una parada de autobús esa noche y Ugas Moreno pudo identificarlos positivamente. La víctima está convencida que este fue un ataque de odio, no solo por los insultos raciales. Dice que llevaba dinero en efectivo y su celular y que en ningún momento intentaron robarle. Gil Bernardino trabaja desde hace 30 años ayudando a los inmigrantes de Long Beach. Al día siguiente del ataque le escribió esta carta al fiscal del condado pidiendo una investigación inmediata sobre la agresión como un posible ataque de odio. Yo espero que eh, la fiscalía uh, lleve a cabo el, el, la mayor investigación posible y la mejor para que realmente eh, las causas y la motivación que fuesen realmente salgan a la luz. Su organización está ayudando a Augas Moreno a solicitar ayuda del gobierno como víctima de un crimen para pagar más de 2 mil dólares en gastos médicos. Y según la víctima, sus agresores eran adolescentes y uno de ellos aún está libre. La fiscalía no ha decidido aún si los jóvenes serán acusados de un crimen de odio. Jorge. Muchas gracias, Alice. Y tras las rejas se encuentra un policía que atropelló a una mujer causándole la muerte. Kevin Spellman.